वेलकम टू एस पी टूटोरियल्स आज का वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एच टी का फाइल पैथ के बारे में एच टी का फाइल पैथ क्या होता है एच टी का फाइल पैथ हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम लोग जब एच टी का पेज को हम लोग क्रिएट करते हैं क्रिएट करने के बाद जो भी हम लोग फाइल इंसर्ट करते हैं इंसर्ट करने के लिए हम लोगों को पैथ देना जरूरी है ठीक है अगर पैथ नहीं देंगे तो वो इमेज या फिर कोई भी फाइल हम लोग इंसर्ट नहीं कर पाएंगे ठीक है तो पैथ जो देते हैं हम लोग उसका दो प्रकार होता है एक होता है एब्सोल्यूट पैथ होता है और एक होता है रिलेटिव पैथ जो एब्सोल्यूट पैथ है वो हम लोगों को पूरा पैथ देना पड़ता है और जो रिलेटिव पैथ है वो हम लोगों को पूरा पैथ नहीं देना पड़ता है हम लोगों का जो रूट डिरेक्ट्री है डिरेक्ट्री के हिसाब से हम लोगों को देना पड़ता है तो एक एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं तो चलिए पहले नोट पैड प्लस प्लस ओपन करता हूँ देखिए मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लूंगा मैं यहाँ पे देखिए मैं इसमें पहले लैंग्वेज पे जाके एच टी को सिलेक्ट कर देता हूँ अब देखिए मैं डेस्कटॉप में क्या करूंगा यहाँ पे देखिए एक फोल्डर बनाऊंगा ठीक है तो एक फोल्डर बनाऊंगा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एच ठीक है एंटर मार देता हूँ अब देखिए यहाँ पे एक पिक्चर है जिसको मैं क्या कर देता हूँ एच के अंदर रख देता हूँ अब जो पिक्चर को रख दिया हूँ अब देखिए जो एच फाइल है उसको मैं सेव कर देता हूँ एच टी फाइल को भी सेव कर देता हूँ उसी फोल्डर पे ठीक है फोल्डर पे सेव कर देने के बाद देखिए आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे डेस्कटॉप नाम का फोल्डर जो है यहाँ पे एच नाम का फोल्डर है एच नाम का जो फोल्डर पे मैं क्रिएट किया हूँ वहाँ पे क्या किया हूँ जो एच फाइल है उसको मैं यहाँ पे रख दिया हूँ और जो लोगो मतलब यहाँ पे जो पिक्चर है पिक्चर को भी यहाँ पे रख दिया हूँ ठीक है तो आप देखिए ये जो एच फाइल है एच फाइल में मैं क्या करूँगा ये जो पिक्चर है पिक्चर को इंसर्ट करूंगा तो इंसर्ट करने के लिए मुझे क्या पैद देना पड़ेगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे पहले ठीक है तो आप लोग देख पा रहे हैं इसको मैं रन कर देता हूँ पहले देखिए आप लोग देख पा रहे मैं यहाँ पे इसको छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा ठीक है देखिए देखिए मैं यहाँ पे एक इमेज टैग लेता हूँ देखिए तो मैं यहाँ पे क्या किया हूँ एक इमेज टैग लिया हूँ ठीक है इमेज टैग लेने के बाद देखिए यहाँ पे इमेज कुछ भी नहीं आया है क्योंकि यहाँ पे जो सोर्स है सोर्स में ब्लैंक छोड़ा हुआ है ठीक है ब्लैंक रहेगा तो क्या होगा जो पिक्चर मैं दिया हूँ वो नहीं आएगा ठीक है इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा पैथ डिक्लेयर करना पड़ेगा ठीक है जो पैथ है देखिए मान लीजिए ये जो एच फाइल है एच फाइल मेरा डेस्कटॉप के अंदर जो एच नाम का जो फोल्डर है उसके अंदर है ठीक है देख पा रहे हैं आप लोग न्यू वन उसके बाद देख पा रहे हैं एक लोगो नाम का एक पिक्चर है ठीक है तो मैं अगर ये लोगो जो डॉट जेपीजी पिक्चर को अगर एच फाइल के अंदर इंसर्ट करना चाहूंगा तो क्या करना पड़ेगा ये जो पैथ है पैथ मुझे देना पड़ेगा पर ये जो एच फाइल के अंदर दोनों फाइल एक ही साथ है तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कोई पैथ का डिक्लेरेशन नहीं करना पड़ेगा सिर्फ जो इमेज का नेम है इमेज का नेम देना पड़ेगा तो इमेज का नेम आप लोग देख पा रहे हैं उसका इमेज का नेम है लोगो डॉट जेपीजी तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा लोगो डॉट जेपीजी दे देता हूँ दे देने के बाद देख पा रहे हैं आप लोग यहाँ पे जो लोगो था यहाँ पे लोगो यहाँ पे आ गया है अब उसके बाद देखिए इसको मैं दे दिया हूँ अब देखिए और एक तरीका होता है जो मान लीजिए यहाँ पे देखिए सेमी फोल सेम फोल्डर के नाम के अंदर ये पिक्चर है और ये फाइल भी है तो जब दोनों सेम ही जगह पे रहेगा तब क्या करना पड़ेगा हम लोगों को सिर्फ जो पिक्चर का नाम है पिक्चर का नाम के साथ जो एक्सटेंशन है उसको देने के बाद ही ये इंसर्ट हो जाएगा पर और एक सवाल आता है कि अगर मान लीजिए बहुत सारा वेबसाइट जब हम लोग पब्लिश करते हैं पब्लिश करते समय क्या होता है मान लीजिए एक वेबसाइट के अंदर बहुत सारा पिक्चर्स रहता है तो बहुत सारा पिक्चर्स जब रहता है तब उसको हम लोग क्या करते हैं एक अलग फोल्डर के अंदर रखते हैं तो मान लीजिए मैं यहाँ पे एक अलग फोल्डर बनाता हूँ यहाँ पे नाम देता हूँ इमेजेस ठीक है इमेजेस देने के बाद देखिए ये जो पिक्चर है ये पिक्चर को मैं क्या करूंगा ये इमेजेस फोल्डर के अंदर डाल दूंगा डाल देता हूँ डाल देने के बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो इमेज था ये दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि इसलिए नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि यहाँ पे जो पैथ था वो पैथ चेंज हो गया है यहाँ पे ठीक है पैथ यहाँ पे चेंज हो गया इसी के कारण यहाँ पे आपको इमेज नहीं दिख रहा है अब देखिए अब हम लोग का एच फोल्डर के अंदर एक फोल्डर है जिसका नाम है इमेजेस जिसके अंदर ये लोगो डॉट जेपीजी जो पिक्चर है वो है अब 
उसके अंदर एच टी फोल्डर के अंदर और जो मेन एच टी फाइल है वो यहाँ पे रखा हुआ है और जो इमेज है इमेज फोल्डर के अंदर रखा हुआ है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को इसके लिए हम लोग क्या करेंगे देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इमेजेस उसके बाद देखिए स्लैश देंगे ठीक है स्लैश देने के बाद देखिए आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे इमेजेस आ गया है इसका मतलब यही हुआ ये जो पिक्चर है पिक्चर इमेजेस फोल्डर के अंदर लोगो डॉट जेपीजी नाम का पिक्चर है ठीक है तो इसका प्रॉपर डेस्टिनेशन मिल गया है देखिए इमेजेस फोल्डर है इसलिए इमेजेस में लिखा हूं उसके बाद स्लैश दिया हूँ स्लैश देने के बाद देखिए जो पिक्चर का नेम है पिक्चर का नेम में दे दिया हूं ठीक है अगर इसको अगर आप गलत कर देंगे तब क्या होगा ये जो पिक्चर है पिक्चर नहीं आएगा आप देखिए और एक तरीका है मान लीजिए ये जो पिक्चर आप देख पा रहे हैं मैं इमेजेस फोल्डर के अंदर दे दिया था अब इसको मैं क्या करूंगा इसको कट करके मैं क्या क्या करूंगा डेस्कटॉप पे डाल दूंगा डेस्कटॉप पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे बहुत सारा आइकन है यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ पेस्ट कर देने के बाद देखिए आ गया है अब देखिए जब डेस्कटॉप पे मैं पेस्ट कर दिया हूं तब देखिए यहाँ पे इमेज फिर से हट गया है क्योंकि इसका जो प्रॉपर डेस्टिनेशन है पैथ है नहीं मिल रहा है ठीक है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को इसको बताना पड़ेगा कि हम लोग का जो रूट एलिमेंट है रूट एलिमेंट का जो डिरेक्टरी है डिरेक्टरी चेंज हो गया है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा मैं फिर से एक स्लैश देता हूँ देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हम लोग को इमेज डिफाइन नहीं करना पड़ेगा हम लोग को सिर्फ डिफाइन करना पड़ेगा लोगो डॉट जेपीजी अब देखिए लोगो डॉट जेपीजी देने के बाद भी नहीं आ रहा है तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा क्योंकि ये जो पिक्चर है लोगो डॉट जेपीजी ये क्या है ये एच नाम का जो फोल्डर है एच नाम का फोल्डर के अंदर ये एच पेज है मतलब एक बैक साइड में जाऊंगा मतलब रूट डायरेक्टरी के अंदर ये लोगो डॉट जेपीजी फाइल है तो इसको हम लोग इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे क्या डालेंगे यहाँ पे एक स्लैश डालूंगा स्लैश डालने के बाद देखिए यहाँ पे मैं डबल डॉट दूंगा डबल डॉट देने के बाद देखिए मैं सेव कर दिया हूं देखिए यहाँ पे आ गया है तो यही है एच का फाइल पैथ के बारे में और एक जो फाइल पैथ के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे जो है एब्सोल्यूट फाइल पैथ और रिलेटिव फाइल पैथ पर ये जो मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दिखाया हूं ये है रिलेटिव फाइल पैथ का एग्जाम्पल ठीक है जहां पे हम लोग क्या करेंगे रूट डिरेक्टरी को यहाँ पे हम लोग मेंशन नहीं करेंगे सिर्फ डबल डॉट देके हम लोग क्या करेंगे जो पिक्चर का नाम है उसको दे देंगे या फिर कोई भी अगर डिरेक्टरी दूसरा फोल्डर के अंदर पिक्चर रहेगा तो उसी फोल्डर को ही मेंशन कर देंगे यहाँ पे जैसे आप देखे थे यहाँ पे इमेजेस स्लैश लोगो डॉट जेपीजी था वो भी एक रिलेटिव फाइल पैथ का एग्जाम्पल है अब देखिए एब्सोल्यूट फाइल पैथ का एग्जाम्पल यही है जो हम लोग यू यूज करते हैं मान लीजिए मैं यहाँ पे गूगल पे जाता हूँ देखिए गूगल पे जाता हूँ गूगल पे जाने के बाद आप देखेंगे मैं यहाँ पे एक इमेज लूंगा ठीक है देखिए ये जो पिक्चर है ये पिक्चर का जो यूरल है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ कॉपी कर लेने के बाद मैं क्या करूंगा इसको मैं बंद कर देता हूँ आप देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है और यहाँ पे मैं सोर्स में पेस्ट कर देता हूँ जो यूरल है उसको सेव कर देने के बाद आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे पिक्चर आ गया है पर ये जो एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल है एब्सोल्यूट फाइल पैथ का ठीक है तो एब्सोल्यूट फाइल पैथ में क्या होता है हम लोग कोई भी वेबसाइट का यूआरएल देते हैं यूआरएल के अंदर जो पिक्चर रहेगा उसका फुल पैथ अगर हम लोग देंगे तब वो हो जाएगा एब्सोल्यूट फाइल पैथ अब एब्सोल्यूट फाइल पैथ अगर हम लोग यूज नहीं करेंगे तब अगर हम लोग रिलेटिव फाइल पैथ यूज करेंगे तो उसमें क्या करना पड़ेगा हम लोगों को जो पैथ है मतलब जो फोल्डर है फोल्डर का डिरेक्टरी को हम लोग को बताना पड़ेगा ठीक है तो इसके लिए ही हम लोग ये रिलेटिव फाइल पैथ का इस्तेमाल करते हैं ठीक है तो आज के लिए सिर्फ इतना ही अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए अगर कोई भी कंफ्यूजन रहेगा तो कमेंट कीजिए थैंक यू फॉर वाचिंग हैव ए ग्रेट डे